সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম আশা করি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন সুস্থ আছেন আজকে মূলত অনেক দিন পরেই একটি বিষয় নিয়ে কথা বলা হয়তো আপনারা অনেকেই গণমাধ্যমের কল্যাণে দেখেছেন যে বাংলাদেশের নিম্ন আদালতের অনেক কক্ষে ঢাকা চিটাগাং খুলনা বিভিন্ন কক্ষে মেটাল কেস বা খাঁচা ফিট করা হয়েছে এক্স্যাক্টলি কখন করা হয়েছে কে করেছেন কোন সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে করেছেন কোন ডিসিশনের ভিত্তিতে এটি ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে ইনস্টল হয়েছে এটির কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য আমরা এখনও পাইনি চেষ্টা করেছি এখনও করে যাচ্ছি সবাই জানে এবং সারা দুনিয়া জুড়ে এটি খ্যাত যে আদালত কক্ষে ডক থাকে আদালত কক্ষে ডক থাকে কাঠের ডক থাকে আসামির জন্য থাকে সাক্ষীর জন্য থাকে ফরিয়াদির জন্য থাকে বাদী বিবাদীর জন্য থাকে এবং এটি আদালত কক্ষের পরিচয় ন্যাশনাল কোর্ট ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট সব কোর্টগুলোতে এই ডক থাকে এবং বিচার কার্য সম্পন্ন করা হয় এই ভারতীয় সাবকন্টিনেন্টেও তাই একইভাবে এই ডকের মধ্যেই আমাদের দেখা অনুযায়ী আমাদের পূর্বশরীদের দেখা অনুযায়ী কাট গড়া যেটিকে বলা হয় উডেন ডক এই উডেন ডক সেখানে ছিল কিন্তু তারপরেও আমাদের আমরা ইনভেস্টিগেট করে দেখেছি ঢাকা ঢাকায় ঢাকা জসকোর্টে প্রায় চুয়াত্তরটি আদালতে এই ধরনের খাঁচা ফিট করা হয়েছে মেটাল কেস যেখানে বন্দি দশার মতো কোর্টে হাজির করা হয় যেখানে একজন জামিনে থাকা লোকও এটার ভিতরে গিয়ে হাজিরা দিতে হচ্ছে একজন সাক্ষী আসলে সাক্ষ্য যতক্ষণ পর্যন্ত সংরক্ষ নেওয়া হয় রেকর্ড করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আসামিকে ওই খাঁচার ভিতর থাকতে হয় সব কোর্টে না সব কোর্টে না নিশ্চয়ই সব আদালতে নয় এই যে বিষয়টি এই বিষয়টি আমি নিম্ন আদালতে গিয়েছিলাম অন্য একটি মামলা পরিচালনা করার জন্য হঠাৎ করে দেখলাম আসামিদেরকে ভিতরে ঢুকানো হচ্ছে আমি তখন বুঝতে পারিনি যে আসলে কেন ভিতরে ঢুকানো হবে তারা তো জামিনে আছেন তারা তো বেইলে আছেন তারা কেন ওই খাঁচার ভিতরে ডুববেন আবদ্ধ ঘরের ভিতরে ডুববেন দেন সিরিয়াসলি এটি আমাদের আমার মনকে সাংঘাতিকভাবে আহত করে দেন উই কন্ডাক্টেড রিসার্চ লিগেল রিসার্চ অফ দিস সাবকন্টিনেন্ট অ্যান্ড ইউরোপিয়ান ডিসিশনস অলসো অলসো অ্যান্ড উই ফাউন্ড যে দিস টাইপ অফ অ্যাক্টিভিটি বাই দি অথরিটি হ্যাজ বিন ডিসকারাজড ডিসকারাজড বাই অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড এবং নান অ্যাকসেপ্টেড ইট কারণ কি আমাদের কনস্টিটিউশনে একটি অনুচ্ছেদ আছে আর্টিকেল থার্টি ফাইভ আর্টিকেল থার্টি ফাইভে বলা হচ্ছে নো ওয়ান শুড বি গিভেন ইন হিউম্যান ডিগ্রেডিং ট্রিটমেন্ট তাহলে এই যে খাঁচার ভিতরে ভরে আদালতে রাখা স্লেভদের মতো পাখির মতো এই স্লেভদের মতো বিহেভিয়ার করা এটি কখনোই অ্যাকসেপ্টেবল না ইট ইজ নিষ্ঠুর আচরণ ইন হিউম্যান ডিগ্রেডিং ট্রিটমেন্ট এই ইনহিউম্যান ডিগ্রেডিং ট্রিটমেন্ট আদালত কক্ষে হতে পারে না এবং আমাদের দেশের কনস্টিটিউশনাল স্কিম কনস্টিটিউশনাল জুরিসপ্রুডেন্স এটিকে অ্যালাউ করে না এই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখেই হাইকোর্ট ডিভিশনের জন আইনজীবী মিলে আমরা এই মামলাটি করেছিলাম এই মামলায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো এসেছে এবং সেখানে আমরা যে রিসার্চ বান্ডেল দিয়েছি এই রিসার্চ বান্ডেলগুলোতে আমরা দেখিয়েছি ইউরোপিয়ান আদালতগুলোর যে কোর্ট রায়গুলো ছিল সেগুলোর মধ্যে আমরা বেলারুশ সেগুলোর মধ্যে আমরা তাজিকিস্তান সেগুলোর মধ্যে আমরা বাংলাদেশেরও ডিসিশন দিয়েছি বাংলাদেশের ডিসিশনের মধ্যে একটি বিখ্যাত ডিসিশন আছে যেটি খুব আলোচিত এম ডি আনোয়ার হুসাইন অ্যান্ড আদার্স ভার্সেস বাংলাদেশ রিট পিটিশন নম্বর সেভেন টু থ্রি সিক্স অফ টু থাউজেন্ড টেন সেখানে আমাদের উচ্চ আদালতেই বলা বলেছেন যে এইভাবে খাঁচার ভিতরে ব্র্যাপড কেইসে মেটাল কেইসে কোর্টের সামনে হাজির করা হয় এজ ইফ রোমান স্লেভসদের মতো ইট ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল ফলে আমাদের আজকের যে রিট পিটিশনের মূল গ্রাউন্ড ছিল দিস টাইপ অফ ট্রিটমেন্ট উইদ ইন দ্য মেটাল কেস ইনসাইড দ্য কোর্ট রুম ইজ ইন হিউম্যান অ্যান্ড ডিগ্রেডিং ট্রিটমেন্ট দিস টাইপ অফ ইন হিউম্যান অ্যান্ড ডিগ্রেডিং ট্রিটমেন্ট টু এনি সিটিজেন টু এনি ইন্ডিভিজুয়াল ইররেসপেকটিভ অফ ইজ রেস সেক্স কালার অ্যান্ড রিলিজিয়ন ইজ নট এট অল অ্যাকসেপ্টেড বাই দি কনস্টিটিউশনাল স্কিম অফ বাংলাদেশ অ্যান্ড দেয়ার ফর উই filed a writ petition on behalf of 10 Supreme Court practicing lawyers and the court upon hearing both the parties being satisfied issued a rule 
এইভাবে যে কেন নিম্ন আদালত সমূহে আদালত কক্ষে এই মেটাল কেস স্থাপন করার যে সিদ্ধান্ত এটিকে কেন অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হবে না এবং একই সাথে এই অসাংবিধানিক কাজটি এখান থেকে সরিয়ে পুনরায় কেন উডেন ডক বা কাঠের কাঠগড়ায় পুনঃস্থাপন করা হবে না নির্দেশ দেওয়া হবে না এই মর্মে রুল দিয়েছেন এবং বলেছেন সারা বাংলাদেশের কোন কোন আদালতে কতগুলো আদালতে এই ধরনের খাঁচা এস্টাবলিশ আছে বর্তমানে তার একটি রিপোর্ট যেন আগামী দুই মাসের ভিতরে আমাদের সামনে উপস্থাপন করা হয় কোর্টের সামনে জমা দেওয়া হয় আমি আশা করব দিস টাইপ অফ অ্যাক্টিভিটিস উইদ ইন দ্য কোর্ট প্রেমিসেস শুড নট বি অ্যাকসেপ্টেড বাই দি জাজেস বাই দি লয়ার্স অ্যান্ড বাই দি ক্লায়েন্টস বিকজ দিস ইজ এন ইনহিউম্যান অ্যান্ড ডিগ্রেডিং ট্রিটমেন্ট অল জাজেস অফ দ্য সাবঅর্ডিনেট কোর্টস অ্যান্ড লয়ার্স ইররেসপেকটিভ অফ দিয়ার ওন ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ইররেসপেকটিভ অফ দিয়ার ওন আন্ডারস্ট্যান্ডিং উই অল শুড রেইজ ভয়েস দ্য দিস টাইপ অফ ইনহিউম্যান and degrading treatment should mo- should not be given shelter inside the court premises if we give shelter if we give shelter to this type of inhuman degrading treatment inside the courtroom that will also violate the established norms of civilized society established norms of civilized world irrespective of east and west this type of attitude is not accepted and therefore the court issued the rule and passed a direction upon the secretary ministry of law i hope everybody will cooperate with this issue and we will solve it and we will remove metal case from all subordinate courts and will return to the wooden dock and that will help us in a civilized manner ekotha bole asker moto ami ekhani bidai nichchi allah hafiz